ഹായ് ആൾ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് വയർ ബൗണ്ടിങ് അന്നേരം വയർ ബൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ വയർസ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അത് തന്നെയാണ് വയർ ബൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ടു ഓർ ഫ്രം ദ കോർ എലമെൻറ്റ്സ് സജസ് ദ സിലക്കൺ ഡയഫ്രം ഇൻ പ്രഷർ സെൻസർ ഓർ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ മൈക്രോ എക്സലോമീറ്റർ അന്നേരം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ കോർ എലമെൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വയർ ബോണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഈ വയർ ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രഷർ സെൻസറിലെ മേജർ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ഡയഫ്രം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എക്സ്ലോമീറ്ററിലെ ആച്ച്വേറ്റിംഗ് ആച്ച്വേറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിലെ കോർ എലമെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് വയർ ബോണ്ടിങ് കോമൺ വയർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് അലൂമിനിയം അതർ വയർ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് കോപ്പർ സിൽവർ ആൻഡ് പല്ലേഡിയം അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വയർ ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡും അലൂമിനിയവുമാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പർ അതേപോലെ സിൽവർ അതേപോലെ പല്ലേഡിയം ഇതേപോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വയർ സൈസ് ഈ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വയറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഡയമീറ്റർ അന്നേരം വയറിൻ്റെ ഇതിന് വയർ ബോണ്ടിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ വയർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ മെയിനായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മൂന്ന് വയർ ബോണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തെർമോ കമ്പ്രഷൻ വെഡ്ജ് വെഡ്ജ് അൾട്രാസോണിക് വയർ ബോണ്ടിങ് തെർമോസോണിക് വയർ ബോണ്ടിങ് അന്നേരം ഏതെല്ലാമാണ് തെർമോ കമ്പ്രഷൻ വെഡ്ജ് വെഡ്ജ് അൾട്രാസോണിക് വയർ ബോണ്ടിങ് തെർമോസോണിക് വയർ ബോണ്ടിങ് ഈ മൂന്ന് വയർ ബോണ്ടിങ് ടെക്നീക്സ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം വയർ ബോണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വയർ ബോണ്ടിങ് എന്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കോർ എലമെൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വയർ ബോണ്ടിങ് നമുക്കിനി ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ തെർമോ കമ്പ്രഷൻ അപ്പം തെർമോ കമ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹീറ്റോടുകൂടി ചൂടാക്കി അത് ഒട്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയായിരിക്കും അല്ലേ തെർമോ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരിക്കും അന്നേരം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് തെർമോ കമ്പ്രഷൻ വയർ ബോണ്ടിങ് ഈസ് ടു പ്രസ് പ്രസ് ഹീറ്റഡ് മെറ്റൽ ബെയിൽസ് ഓൺ ടു മെറ്റൽ ബാൾസ് അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റൽ പാഡിലോട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റൽ ബെയില് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് ഹിയർ ദ മെറ്റൽ വയർ ഈസ് ഫെഡ് ത്രൂ എ ക്യാപ്പിലറി ബോണ്ടിങ് ടൂൾ വിത്ത് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ വയർ എബവ് ദ മെറ്റൽ പാഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എ മെറ്റൽ വയർ ഈസ് ഫെഡ് ത്രൂ എ ക്യാപ്പിലറി ബോണ്ടിങ് ടൂൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ വയർ എബവ് ദ എബവ് ദ മെറ്റൽ പാഡ് അന്നേരം ആ നമ്മൾ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ടൂളിലൂടെ നമ്മളെന്ത് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് മെറ്റൽ വയർ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ടോർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടോർച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ആ ടിപ്പിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഏതാണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആ ഹീറ്റ് ടിപ്പിനെ ആ മെറ്റൽ ടിപ്പിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് മൂലം ആ വയർ ടിപ്പ് ഒരു ബാൾ ഷേപ്പിലാവുന്നതായിട്ട് കാണാം കണ്ടോ ആ ഹീറ്റ് മൂലം ഒരു ടോർച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വയർ ടിപ്പിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അന്നേരം ആ ടിപ്പ് ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിൽ ആവും എന്നിട്ട് അത് ആ മെറ്റൽ പാഡിൽ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രസ്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഫോർട്ടി മില്ലി സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് എന്താണ് ആ വയർ ആ പാഡിൽ ബോണ്ടഡ് ആവും ഇവിടെ ഈ ബോണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ മൂലമാണ് the plastic deformation of the ball onto the pad by tool and atomic interdiffusion of the two bonded materials idu moolamana ee rendu physical actions moolamana ivide endu nadakkunnathu wire
വയർ കടത്തി വിടുന്നത് അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ദ എനർജി സപ്ലൈഡ് ഫോർ ദ ബോണ്ടിങ് ഇസ് ആൻ അൾട്രാസോണിക് വേവ് ദാറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ദാറ്റ് വൈബ്രേറ്റ്സ് ദ ടൂൾ അറ്റ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ഇവിടെ എനർജി കിട്ടുന്നത് ഈ ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നത് അൾട്രാസോണിക് വേവിൽ നിന്നാണ് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ഹിയർ ദ ബോണ്ടിങ് ടൂൾ ആ ബോണ്ടിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെഡ്ജ് ബോണ്ടിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽസ് ഇൻ പാരലൽ ടു ദ ബോണ്ടിങ് പാഡ് ആ ബോണ്ടിങ് പാഡിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ബോണ്ടിങ് ടൂൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ മൂവിംഗ് ഓവർ ദ ഡിസൈഡ് ബോണ്ടിങ് പാഡ് ദ വെഡ്ജ് ടൂൾ ഈസ് ലോവേഡ് ടു ദ പാഡ് സർഫസ് എ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് എ ബേസ്റ്റ് ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ് ആൻഡ് അച്ചീവ് ഡിസൈർ സർഫസ് ബോണ്ടിങ് ഇവിടെ ഈ വെഡ്ജ് ടൂൾ ഇങ്ങനെ ആ ടൂൾ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോകും നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ബോണ്ടിങ് വേണ്ടുന്നത് ആ മെറ്റൽ പാഡ് ഇരിക്കുന്ന പോർഷൻ കണ്ടോ ആ പോർഷനിലോട്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പോർഷനിലെത്തുമ്പോൾ അത് ലോവേഡ് ടു ദ പാഡ് സർഫസ് ആ പാഡ് സർഫസിലോട്ട് താഴുകയും അവിടെ ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോയിസ് അപ്രയുകയും അൾട്രാസോണിക് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഡിസൈഡ് സർഫസ് ബോണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്ന സമയം സോ ഇതാണ് വെഡ്ജ് വെഡ്ജ് വയർ ബോണ്ടിങ് ഇനി അടുത്ത ബോണ്ടിങ് ടെക്നിക്ക് ആണ് തെർമോസോണിക് ബോണ്ടിങ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് വയർ ബോണ്ടിങ് ടെക്നീക്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് തെർമോസോണിക് ബോണ്ടിങ്ങിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ അൾട്രാസോണിക് എനർജി is used with thermo compression at moderate temperatures of 100 to 150 degrees celsius a capillary tool is used to provide ball joints nammal nerthe aadyam padichadinathu ball joints umakka provide cheyunathu padichirunnu or capillary tube ilude kadathi vittitte torch use cheythu heat cheythu aanu avada ball joints use cheyunnu ivide rendu kuda cherum endha vachal aa wedge wedge bonding um koodade nammal aadyam padicha തെർമോ കംപ്രഷനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത് അന്നേരം അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ബോണ്ടിങ് ആ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇതിൽ ഫിഗർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വെഡ്ജ് ബാൾ വയർ ബോണ്ട് ഫിഗർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെഡ്ജ് വെഡ്ജ് വയർ ബോണ്ട് സോ ഈ ഒരു ലെക്ചറ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വയർ ബോണ്ടിങ് ടെക്നിക്സിനെ പറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ടും എത്ര തരത്തിലുണ്ട് ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് വയർ ബോണ്ടിങ് ഏതൊക്കെയാണ് തെർമോ കംപ്രഷൻ വെഡ്ജ് വെഡ്ജ് വയർ ബോണ്ടി പിന്നെ തെർമോസോണി ബോണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി വരാം സി യു